வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தது கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் பிறந்ததாலோ என்னவோ ஒரு சிலுவையை விட கூடுதலான பாரத்தை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த குழந்தை சுமந்தது ஆம் பத்து மாதத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் குழந்தைகளைத்தான் நாம் அறிவோம் இந்த குழந்தையோ பத்தாண்டுகள் ஆகியும் ஓரடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாத குழந்தையாக இருந்தது அந்த குழந்தைக்கு அது பிறந்த நகரில் எந்த பள்ளிகளிலுமே அதன் உடல் குறையை காரணமாக கூறி அனுமதி மறுக்கப்பட்டது அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் அந்த குழந்தையின் தாத்தா வேறொரு நகருக்கு அந்த குழந்தைக்காகவே சென்று ஒரு எல்லோரும் படிக்கக்கூடிய ஒரு சராசரி பள்ளியில் இந்த குழந்தை படிக்க வேண்டும் என்று அந்த தாத்தா அந்த குழந்தையை சேர்த்தார் குழந்தைகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து விளையாடுவாங்க ஆனால் இந்த குழந்தை ஒற்றையாக இருக்க பழகி கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அந்த குழந்தைக்கு ஏழு வயது இருக்கும் பொழுது அவருடைய தாத்தா வீட்டிற்கு ஒரு வானொலி பெட்டியை கொண்டு வந்தார் அதில் இரவு ஒன்பது மணியானதும் நியூஸ் செய்திகள் கேட்பார் அதில் கம்பீரமாக ஒரு குரல் ஒலித்தது மெல்வில் ஜிமில்லோ ஏழு வயது குழந்தை தாத்தாவின் அந்த செய்கையை பார்த்து என்ன சொன்னது தெரியுமா தாத்தா ஒரு நாள் நான் மெல்வில் ஜிமில்லோவை போல செய்திகள் வாசிக்கப் போகிறேன் என்றது அந்த குழந்தையின் தலைமுடியை ஆதூரமாக வருடியபடி தாத்தா சொன்னார் உன் விருப்பம் நிறைவேற இறைவன் அருள் புரியட்டும் இன்று நாம் சந்திக்கவிருக்கும் விருந்தினரை பற்றி சொல்வதற்கு முன்பாக பல தனியார் சேனல்கள் இன்று புற்றீசல் போல புறப்பட்டு விட்டன பிரத்யேக செய்தி சேனல்களும் இவற்றுள் அடக்கம் இந்த செய்தி சேனல்களுக்கெல்லாம் எத்தனை எத்தனை செய்தி வாசிப்பாளர்கள் தேவை இருக்கும் அவர்களை தேர்ந்தெடுக்க எத்தனை எத்தனை அடுக்கு சோதனைகள் நடத்தப்படும் ஆனால் ஒரு செய்தி வாசிப்பாளர் தூர்தர்ஷனிலிருந்து வந்தார் என்ற ஒரு தகுதி இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த விதமான டெஸ்டும் இல்லாமல் அந்த செய்தி வாசிப்பாளர் அந்த சேனலில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவார் அப்படிப்பட்ட உயரிய ஸ்டாண்டர்டை கொண்டிருந்த தூர்தர்ஷனில் வாசித்த எல்லா செய்தி வாசிப்பாளர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா செய்தி வாசிப்பாளர்களுக்கும் பிதாமகராக திகழ்ந்தவர் ஒருவர் உண்டு என்றால் தூர்தர்ஷனின் ஆரம்ப செய்தி நாட்களில் செய்தியாக அவர் குரலில் கணீர் என்று ஒலித்த அந்த பிதாமகர் அவரைத்தான் இன்று நாம் இந்நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கவிருக்கிறோம் உங்களுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமிதப்படுகிறேன் திரு ஹெச் ராமகிருஷ்ணன் எதுவோ அதை பார்த்து நம்மளை அதை அழைச்சிட்டு போவோம் நியூஸ் புல்லட்டின் போய் இப்போ வியூஸ் புல்லட்டின் ஆயிடுச்சு செய்தி சேனல்கள் வந்து இப்போ சீரியல்களை விட சுவையா இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் நான் அப்படி ஓடும் கிராமத்தில் இருக்கிற உடல் ஊனமுற்ற பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு கல்வி கிடையாது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு திருமணம் ரொம்ப என்னை பற்றி ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சிட்டு வந்து இவ்வளவு நிறைய தெரிஞ்சிட்டு வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உண்மைதான் நான் வந்து ஏழு வயசு இருக்கும்போது தான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்காது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி அப்போது திஸ் இஸ் ஆல் இன் டோ ரேடியோ த நியூஸ் ரெட் பாய் மெல்பல் தி மெலோ அப்படின்னு வாசிக்கிறார் அவர் வாசித்து அன்னைக்கு வந்து அண்ணல் காந்தியினுடைய மறைவு செய்து தான் அன்னைக்கு வருது வானொலியில் ஒரு பை ரேடியோ பெருசாக எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த வானொலி பெட்டி அப்போ தான் நான் தாத்தாட்ட கேட்டேன் அதுதான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது தாத்தா என்னுடைய தலைமுடியை வருடி விட்டுறதுக்கு முந்தைய என்னுடைய கால்களை எப்படி பார்த்தார் பார்த்துட்டு அது பண்ணார் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அப்போவே எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது அதுக்கு பிறகு நான் எட்டாவது வகுப்பு படிக்கும்போது மெல்வெல்லி மலவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் இந்த மாதிரி எனக்கு உங்களை மாதிரி செய்தி படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது எனக்கு தமிழும் மலையாளமும் தெரியும் அப்படின்னு எழுதினேன் 
அவர் சொன்னார் நீ இப்போ எட்டாவது தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க இது போகிறாது நீ வந்து ஒரு டிகிரி வாங்கின பிறகு தான் நீ வந்து இதில் சேர முடியும் ஒரு ஆடிஷன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பத்திரிகைகளில் ஒரு விளம்பரம் வரும் அதை பார்த்துக்கிட்டு இரு நீ வந்து உன்னுடைய பட்டதாரியான பிறகு விளம்பரம் வரதான பிறகு விளம்பரம் வந்த உடனே நீ அதுக்காக நீ மனு போட்டிங்கன்னா ஆடிஷனுக்கு எடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க போய்கிட்டே இருந்து நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் வந்து பட்டதாரியானதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் பிறகு எனக்கு ஒரு கடிதம் வருது மெல்வில் டி மெலோட்டேந்து நீங்கள் இப்போ கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல பத்திரிகைகளில் விளம்பரம் வந்திருக்கு தமிழ் மலையாளம் செய்தி வாசிப்பாளர்களுக்கு தேர்வு நடக்குதுன்னாரு நம்ப முடியலை அப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்பு ஒன்றுமே கிடையாது என்ன ஒரு ஃபைலிங் சிஸ்டம் அவர்கிட்ட இருந்திருக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு அனுப்புகிறார் கடிதம் அதில் அந்த நியூஸ் பேப்பர்னுடைய கிளிப்பிங்க ஒரு 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 குண்டூசினால் ஏன்னா ஜெராக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது கிட்டு கிளிப்பிங்க அனுப்பினார் அப்போ நான் அதை அதை பார்த்துட்டு ரெண்டுக்குமே நான் அப்ளை பண்ணேன் தமிழ் மலையாளம் இரண்டுக்குமே என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க நான் தமிழ் செலக்ட் பண்ணேன் வண்டர்ஃபுல் அப்படிதான் இந்த இதில் வந்தேன் என்னோட நிறைய பேர் அப்போ வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அதுக்கு பிறகு டெல்லியில் தான் எனக்கு முதல் போஸ்டிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் கடும் குளிரில் டெல்லியில் எனக்கு முதல் டெல்லி வானொலியில் அங்கே வந்து பூர்ண விஸ்வநாதன் ராஜா ராஜாராம் அப்புறம் வந்து சாம்பசிவன் விஜயம் சரோஜ் நாராயணசாமி இவங்க எல்லாம் அங்கே இருக்காங்க அவங்க பஞ்சா டிஆர் பஞ்சாபிகேசன் என்னால் மறக்கவே முடியாத ஒரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் தீரா பஞ்சாபிகேசன் அவரை பற்றி முதல்ல ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் அண்ணல் காந்தி இருந்தபோது ஐன்ஸ்டைன் சொன்னார் ஜெனரேஷன்ஸ் டு கம் வில் ஸ்கேர்ஸ்லி பிலீவ் தட் சச் அ மேன் இன் பிளட் அண்ட் ஃப்ளஷ் எவர் வாக் ஆன் திஸ் அர்த் அப்படின்னு சொன்னார் அதை பஞ்சாபிகேசன் நம் இத்தரை மீதினில் இத்தகு மானுடர் என்பும் சதையுமாய் நடந்தார் என்பதை நம்பின் வருவோர் நம்பவும் மறுப்பர் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்தார் என்னால் மறக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு குரூப்போடு நான் போய் சேர்றேன் எனக்கு மொழிபெயர்ப்பு கற்றுக் கொடுத்ததெல்லாம் பூர்ண விஸ்வநாதன் மூராமநாதன் மூராமநாதன் யாருன்னா நம்ம நடிகர் சரத்குமாருடைய தந்தை யார் அவர் என்னுடைய கலீக் அவர் பூர்ணம் சாம்பசிவம் எல்லார்ட்டையும் தான் நான் வந்து மொழிபெயர்ப்பு கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப அழகாக கற்றுக் கொடுப்பாங்க யாராவது பட்சின்னு போட்டாங்கன்னா பறவைன்னு போடலாமே அப்படின்னு பூர்ணம் எழுதுவார் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் அப்படியே வந்து தமிழ் தமிழாக்கி தமிழாக்கி போடுவார் அது வந்து ஒரு பொற்காலம் தான் அது அதுதான் அப்படி தான் நான் ஆர்வத்தி ரெண்டில் வானொலியில் சேர்ந்தேன் நான் வானொலியில் செய்தி மட்டுமல்ல வானொலியில் நாடகங்களில் கூட நீங்கள் நடித்திருக்கீர்கள் இல்லையா கொடிகட்டிப்பாங்க <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்க <laughs> 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 நிறைய சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது உண்மையை சொல்ல போனால் எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு காலம் சூம்பி போன போது நான் நினச்சேன் இது இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் பிட்வீன் மீ அண்ட் காட் உனக்காச்சு எனக்காச்சு உனக்காச்சு எனக்காச்சு நான் வாழ்ந்து காட்டுறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் நான் ஆரம்பித்தேன் அதனால் எனக்கு இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும் நான் இப்போ கூட நான் எம் அ ஸ்டூடெண்ட் நான் இன்னும் நீ எவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நான் என் வாழ்க்கையில் அதனால தான் எம்ஏ படித்தேன் அதுக்கு பிறகு பிஎல் படித்தேன் அந்த பிஎல் படித்தது எனக்கு எப்படி உதவித்துன்னு பாருங்கள் நான் ஓய்வு பெற்ற பிறகு நான் ஒரு வழக்கறிஞராக நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஆ பதிவு செஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குறிஞராக மட்டும் இல்லை சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்லேயும் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்று ஐஏஎஸில் ஒரு அதிகாரியாக பணியாற்றினீங்க அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்களேன் அதாவது நான் வந்து சென்னை வானொலியில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் டெல்லியிலேருந்து சென்னைக்கு எனக்கு மாற்றி மாற்றிட்டாங்க இங்கே வந்தபோது பூர்ண விஸ்வநாதன் அவரே வந்திருந்தார் இங்கே அதுக்கு முந்தி வந்து ஜே தங்கவேல் சுரபி அவர் வந்து என்னுடைய நியூஸ் எடிட்டராக இருந்தார் அதுக்கு முந்தி சிட்டி சுந்தர்ராஜன் நியூஸ் எடிட்டராக இருந்தார் 
சென்னை வானொலியில் அப்போ வந்து சோபனா ரவி மேடத்தினுடைய தாயார் ஜானகி டி ஜானகி வந்து அப்போ சபடித்தார் அவங்களும் எனக்கு அவங்க தான் எனக்கு நியூஸ் கற்றுக் கொடுத்ததில் ஒரு முக்கிய பங்கு அவங்களுக்கு உண்டு அவங்க கையெழுத்து தான் யாராலுமே படிக்க முடியாது நான் ஒருத்தன் தான் படிக்க முடியும் அவங்களாலே படிக்க முடியாது அவங்க எழுதினாங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது நான் படிச்சிருவேன் அவங்க பல ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் எனக்கு ஒரு தலைமை பொறுப்பில் இருந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க மறக்கவே முடியாத அனுபவங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்படி இருந்தபோது தான் இந்தியன் சி அப்போ வந்து சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ்னு இருந்தது அந்த தேர்வில் நான் எழுதி அதில் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அது அது ஒரு தனி அனுபவம் தில்லியில் தான் நடந்தது யூபிஎஸ்சியில் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் குறுக்கிட்டதுக்கு மன்னிக்கணும் யூபிஎஸ்சியை எழுத அலோவ் பண்ணல உங்கள் உடல் குறைபாடு காரணமாக அது ஐஏஎஸ் அப்போ வந்து ஐஏஎஸ்க்கு உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது அந்த காலத்தில் அதனால தான் நான் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் எழுதினேன் அப்போ கிடையாது ஒரு திறன் வாய்ந்த ஒரு மனிதரை இழந்து விட்டு அப்படி சொல்ல முடியாது இழப்பு அதற்கு தான் எனக்கு சொல்ல முடியாது உங்களை போன்ற கலீக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிருக்க மாட்டாங்களே எங்கள் பாக்கியம் கிடைச்சிருக்க மாட்டாங்களே அது இருக்கு இல்லையா வாழ்க்கையில அதனால எப்படி நான் ஒரு இதுல நம்புறேம்மா வாழ்க்கையில நம்ம டெஸ்டினி எதுவோ அதை பார்த்து நம்மளை அதை அழைச்சுட்டு போகும் நம்ம மனதில் ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் நம்ம சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் நமது ஆசைகள் எல்லாமே நாம் என்ன ஆகணுமோ அதை பார்த்து தான் அழைச்சிக்கிட்டு போவோம் அதில் நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் அது கொஞ்சம் கூட எனக்கு அது சந்தேகம் கிடையாது என் வாழ்க்கை அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அதனால் நான் அந்த அதில் நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் வானொலியில் இருந்தபோது வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் டெஸ்ட் நடந்தது அப்போ நாங்கள் மூணு பேர் அதில் செலக்ட் ஆனோம் முதல்ல ராஜாராம் ரெண்டாவது கோமல் சாமிநாதன் மூணாவது நான் இதில் வந்து ஒரு வேக்கன்சி தான் இருந்தது ராஜாராமாக அனுப்பிச்சிட்டாங்க நான் கவலையே படலை பூர்ணமிச்சர் நான் கேட்டார் என்கிட்ட என்ன கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது கவலையே கிடையாது சார் அவருக்கு போனோம்னு இருக்குது அப்புறம் போனாருன்ட்டேன் அப்புறம் என்னாச்சு மூணே மாதத்தில் அவர் திரும்பி வந்துட்டார் என்ன அங்கே தமிழ் சேவையை நிற்பா நிற்பாட்டிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து இங்கே பெர்மனண்டாக இருந்தவர் அதுக்கு பிறகு கேஷுவலாக ஜாயின் பண்ணார் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் நமக்கு தெரியாது எல்லாம் நன்மைக்கே நாம வந்து கடவுள் நமக்கு அருள் புரியறதுக்காகவே சிலர் மறுப்பாரு அது நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு கதவை அடைத்தால் ஓராயிரம் கதவுகள் ஓராயிரம் ஓராயிரத்துக்கு மேல கூட கதவுகள் திறக்கும் தமிழ் மலையாளம் இரண்டு மொழிகளிலுமே செய்தி வாசிப்பாளராக தேர்வு பெற்றீர்கள் என்பது ஒரு மிக ஆச்சரியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெட் நிகழ்ச்சியில உங்களுடைய ஆங்கில உரையை நான் கேட்டிருக்கிறேன் மிக சரளமான ஒரு சொற்பொழிவு தமிழ் மலையாளம் இங்கிலீஷ் இதை தவிர்வோம் வேறு என்னென்ன மொழிகள் உங்களுக்கு தெரியும் சார் வேறு என்னென்ன மொழிகள் தெரியும்னா ஹிந்தி மொழி தெரியும் ஹிந்தி மொழி நான் கற்றுக்கிட்டேன் க கல்லூரியில் கல்லூரியில் அதுக்கு முந்தைய சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கிட்டேன் பள்ளிக்கூடத்தில் ஹிந்தி மொழியை வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் யாருன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஆச்சரியப்படுவீங்க மலையாள நடிகர் மது ஓ அவர் அப்போ நாகர்கோவில் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் அவர் ஹிந்தி பேராசிரியர் அங்கே இருந்து தான் அவர் டெல்லியில் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமாவுக்கு போகிறாரு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பிறகு அங்கே அதுக்கப்புறம் தான் செம்மீனில் நடிக்கிறார் அவர் முதல் படம் அவருடைய படம் செம்மீன் அவர் எனக்கு ஆசிரியர் அவர் தான் எனக்கு ஹிந்தி கல் வகுப்புக்கு வந்த உடனே என்கிட்ட தான் இதை படி அப்படிம்பார் எனக்கு இன்னும் நினைவு இருக்கிறது உங்களை மாதிரியே இன்றளவும் உயிர்ப்போடு இருக்கும் ஒரு மனிதர் வாழ்க்கையை கொண்டாடும் ஒரு மனிதர் மது அவர்கள் பல முறை நடிகர் சங்க மலையாள நடிகர் சங்க ஆனுவல் மீட்டிங்கில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு துள்ளல் ஒரு குறும்பு உங்களை மாதிரியே கொப்பளைக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவருடைய ஸோ ஆந் ஹிந்தி மட்டும் இல்லை நீங்கள் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது ரொம்ப அழகான அந்த குறும்பும் எதற்கெடுத்தாலும் உடனே ஒரு நகைச்சுவையாக அந்த சென்டென்ஸை மா பல முறை உங்களுடைய நேரடியாக நாங்கள் இருந்த சந்தர்ப்பங்களில் நான் பார்த்துருக்கேன் நகைச்சுவை உணர்வு எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளவு இயல்பாக வருகிறது அதுக்கு முந்தி ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் இந்த மதுவை திருவனந்தபுரம் தொலைக்காட்சிக்காக நான் பேட்டிக்கான போனேன் ஒரு தடவை பேட்டி கண்டு அவரை அவரை போன போது நான் கேட்டேன் என்ன நினைவு இருக்கான்னு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நினைவு இருக்கு நீங்க ஹெச் ராமகிருஷ்ணன் தானேனாரு வண்டர்ஃபுல் அதுதான் மது அவர்தான் மது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்ப நீங்க என்ன கேட்டீங்க அந்த கேள்வி நகைச்சுவை உணர்வு நகைச்சுவை உணர்வு நகைச்சுவை வாழ்க்கையில எதையுமே நான் சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லீங்க அதுதான் அதுக்கு காரணம் அது துன்பமாக இருக்கு ஏ துன்ப துன்பத்தையே நான் வந்து துன்பம் எனும் நாடகத்தை கண்டு ரசித்தான் பாரல பட்டு கோட்ட தடைக்கற்களை படிக்கற்களை படிக்கற்கள் மாத்தணும் அதுதான் வாழ்க்கை ஐயோன்னு உட்காண்டோம்னா போச்சு வாழ்க்கையில்
ஒரு தடவை இங்கே சென்னையில் இருந்தபோது திடீர்னு மதுரைக்கு என்ன மாற்றிட்டாங்க அந்த தொலைபேசியில் வந்தது செய்தி அப்படி பே வச்சுட்டு அப்படியே அம்புவன் உட்காந்துட்டேன் சேரில் ஏன் நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படுறீங்க டேக் இட் அட் ஆஸ் அ சேலஞ்ச் அப்படின்னாங்க இதே வார்த்தை மனைவி மனைவி உங்களுக்கு அமைந்தவர்கள் எல்லாம் அப்படி அமைஞ்சுட்டாங்க அருமையான அதனால் நான் கவலையே படுறது கிடையாது எதை பற்றி கவலைப்பட்டு நம்ம என்ன சாதிக்கிறோம் வாழ்க்கையில் நீங்களே சொல்லுங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணுமே ஒழிய கவலைப்பட்டு நம்ம எதையுமே சாதிக்க முடியாது விழுந்துட்டோமேன்னு கவலைப்படுறத விட எப்படி எழுந்திரிச்சு நிற்கிறது நிற்கிறது அதுதான் அந்த அந்த மதுரைக்கு என்ன வந்து அனுப்பின போதும் நான் மதுரையில் போய் போகலை ஜாயின் பண்ணலை இது சென்னையிலே உட்காந்தேன் சம்பளத்தை கட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு சீரியல் பண்ணேன் மனைவியை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு சுவையான உங்களை பற்றிய ஒரு நிகழ்வு ஞாபகம் வருகிறது ஒரு முறை உங்கள் தாயார் உங்களிடம் உனக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும் என்னையா இல்லை உன் மனைவியையா என்று கேட்ட பொழுது ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் என் மனைவியைத்தான் என்று சொன்னீர்கள் அதற்கு உங்கள் தாயார் என்னடா இப்படி சொல்லிட்ட ஒரு ஒரு தாயும் தன் குழந்தைய தன் வயிற்றுல பத்து மாதம்தான் சுமப்பா ஆனால் நான் உன்னை பத்து வருஷம் சுமந்திருக்கேனேடா அவ்வளோ ஈஸியாக மனைவியை தான் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டேடா அப்படின்னு வருத்தப்பட்ட பொழுது உங்களுடைய அந்த பதில் உங்கள் வாயிலே கேட்க விரும்புகிறேன் அம்மா யூ ஹேட் நோ ஆப்ஷன் பட் ஷீ ஹேட் அன் ஆப்ஷன் உனக்கு வேறு வழி கிடையாது நான் மகனாக பிறந்துட்டேன் வேறு வழியே இல்லை அவளுக்கு யார் வேணா அவள் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் பட் அப்படியும் மனமும் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க நான் கூட பல இதில் எனக்கு வந்து ஆனர் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன் என்னை விட நீங்கள் அவங்களுக்கு தான் ஆனர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் பல மேடைகளை நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் எப்படி ஒரு தாத்தா நமக்கு அமையலையே அப்படின்னு நிறைய வியூவர்ஸும் இப்படி ஒரு மனைவி நமக்கு அமையலே அப்படின்னு நிறைய நேயர்களும் நினைக்கக்கூடும் அப்படி நினைக்காம நாம் இப்படி ஒரு தாத்தாவா யாருக்காவது இருக்கணும் நாம் இப்படி ஒரு மனைவியாக யாருக்காவது இருக்கணும்னு ஒரு ஒரு நேரம் நினச்சாங்கன்னா அதுதான் இவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற பாடமாக இருக்கும் ஹெச்ஆர் அவர்களே நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பாளராக பன்னெடுங்காலம் பணியாற்றினீர்கள் கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது தொலைக்காட்சி வந்த வருஷத்துலேருந்து எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபத்தஞ்சிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் சில்வர் ஜூப்லியும் தாண்டி இருபத்தஞ்சு ஆண்டு இந்த நீண்ட பயணத்தில் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சம்பவம் வழக்கமான கேள்வி தான் ஆனால் தவிர்க்க முடியாது என்னென்றால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஒரு தகவல் களஞ்சியம் போல நிறைய சொல்வீங்கன்னு தெரியும் அதாவது நான் அப்போ வந்து பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிக்கிட்டிருக்கேன் அம்மா ஒரு நாளைக்கு கோபாலியும் சம்பத்குமாரும் வந்தாங்க இன்னைக்கு நீங்கள் தான் செய்தி வாசிக்கிறீங்க நாங்க சார் இன்றைக்கி எனக்கு ஜுரம் அன்றைக்கி எனக்கு நூறு டிகிரி டெம்பரேச்சர் நான் வேறு வழி இல்லாமல் நான் அலுவலகத்துக்கு வந்தேன் இப்போ இப்போ இன்றைக்கி போய் வாசி வேறு வழி இல்லை நாங்கள் டேரக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டோம் நாங்கள் அப்போ முரளிதரன் சார் தான் டேரக்டர் சேது வேறு பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி அப்புறம் சம்பத்குமார் சொன்னார் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வாங்க எந்திரிங்கன்னு சொல்லி என்னை எழுப்பிட்டு போய் பக்கத்தில் ஒரு செலவனுக்கு போய் சேவ் பண்ணிக்கிட்டு நேராக தூர்தர்ஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அன்றைக்கி தான் படி நான் சொன்னேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க அவங்க இப்படியெல்லாம் காமிப்பாங்களே அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வாங்கன்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் அப்படி தான் மா முதல் முதல்ல செய்திகளில் அடியெடுத்து வைக்கிறேன் எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துட்டேங்க என்னுடைய முயற்சி இல்லாமலே பல விஷயங்கள் நடந்தது அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அருணகிரி தான் ப்ரொடக்ஷனர் சென்று வீரராகவன் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சனி ஞாயிறுக்கு என்ன போடுவாங்க சனி ஞாயிறுல தான் திரைப்படங்கள் ஓடும் எல்லாருமே கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க பார்ப்பாங்க அதனால அது ஒரு அது ஒரு வாய்ப்பா அமைஞ்சு போச்சு அது அதெல்லாம் தானாவே வந்து விழுறதா அது நாங்கள்லாம் வாசிக்கும் பொழுது சனி ஞாயிறு கிடைக்காதான்னு ஏங்குவோம் ஆனால் ஒவ்வொரு சனி ஞாயிறும் பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது கார் அனுப்பிச்சிருவாங்க நான் காரில் போய் திரும்பி வருவேன் நான் வந்து சென்னை தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிக்கிறதுல ஒரு பைசா கூட வாங்கல ஆமா ஒரு பைசா கூட நான் வாங்கல அதே நான் இப்ப பதிவு செய்ய விரும்புறேன் ஆமா முற்றிலும் இலவசமா தான் நம்ம எனக்கு வேணாம் ஏன்னா எனக்கு வேலை இருக்கு எனக்கு வேண்டாம்ட்டேன் ஒரு பைசா கூட நான் வாங்கல இந்த தகவல் தொடர் தொடர்பு துறை அதிகாரியாக இருந்த பொழுது உங்கள் மேல கான்பிடென்சியல் ரிப்போர்ட் உங்களுடைய உடல் குறையை சுட்டி காட்டி அனுப்புவாங்களாமே அதை பற்றி சொல்லுங்க அதாவது ஒருத்தர் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் தான் அவர் 
அவர் வந்து என்னுடைய பாஸாக இருந்தபோது அவர் என்ன பண்ணார் இவன் வந்து இந்த இது இங்கே வந்து வெளியிலெல்லாம் போய் நியூஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணணும் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தில் அண்ட் மந்திரிகளோடு எல்லாம் இவன் ட்ராவல் பண்ணணும் இதெல்லாம் இந்த காலை வச்சுருந்து அவளுக்கு சிரமம் அவனுக்கு அதனால் வேறு ஏதாவது ஒரு மீடியத்துக்கு இவனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் நல்லது இங்கே இருக்கிறத விடாதுன்னு எழுதிட்டார் கான்ஃபிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட்டில் இது எனக்கு வந்தது எப்போவுமே உங்களுக்கு அட்வைஸாக ரிப்போர்ட் இருந்ததுன்னா உங்கள் உங்களுக்கு அது வரும் அது வந்தது நான் நேராக அவர்கிட்ட போனேன் என்ன சார் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கீங்கன்னு ஓகே நான் வந்து உங்களை வந்து இது குறைச்சி மதிப்பிடணும்னு எழுதலிங்க பட் அவங்க அட்வைஸாக எழுது எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாரு நான் என்ன பண்ணேன் அன்னைக்கு விவி கிரியினுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தது சென்னையில் அவர் குடியரசுத் தலைவர் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அங்கே ராஜ்பவனுக்கு போய் அவருடைய ஒரே வாங்கிட்டு வந்து அந்த பிரதிகளை எடுத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் என்னுடைய வேலை நான் ராஜ்பவனுக்கு போனேன் போனால் அங்கே வந்து அப்துல் ஹக்கீம்ங்கிறவர் வந்தான் அவர் தான் பிரசிடண்ட்டினுடைய செக்ரட்டரி அவர் வந்து கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு என்ன ராம அவர் எனக்கு முந்தைய தெரியும் என்ன ராமகிருஷ்ணன் நீங்கள் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கீங்கன்னார் அது இது சொன்னேன் இந்த விஷயத்த சொன்னேன் அப்படியா ஒரு நிமிஷம் இருங்கார் உள்ளே போனார் வந்தார் வாங்க பிரசிடண்ட் கூப்பிடுறாருன்னார் நான் நான் நேரம் பிரசிடண்ட் முன்னால் போய் நிற்கிறேன் விவி கிரி முன்னால் அவரை கிட்ட என்ன இந்த மாதிரி சொன்னார் அவர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னார் நான் இந்த மாதிரி விஷயம் சொன்னேன் அப்படியா உடனே அங்கே இருந்தே தொலைபேசியில் ட்ரங்கால்லாம் போடலாம் ட்ரங்கால் போட்டு ஐஎன்பி மினிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன உங்கள் இதில் இந்த மாதிரி ஒரு உடல் ஊனமுற்ற ஒருத்தரை வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க கான்ஃபிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட்டில் இனிமேல் உடல் ஊனத்தை பற்றி எழுதக்கூடாதுன்னு இன்றைக்கே ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணி ஆகணும் ஒன்று ரெண்டு அவருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட்டில் வந்த அட்வைஸ் கமெண்ட்ஸை இன்றைக்கே டிலீட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு உத்தரவு போடுறார் பிரசிடண்ட் என்ன ஒரு தருணம் என் வாழ்க்கையில அதே நாள்ல நீங்க பிரசிடென்ட் மீட் பண்ற ஒரு நாளை அமைச்சு கொடுத்தா அமைச்சு கொடுத்தார் கடவுள் இவன் எனக்கு தெரியவே தெரியல அவர் சாதாரணமா அவர் எங்கிட்ட கேட்டார் என்ன ரொம்ப சோர்வா இருக்கீங்க வழக்கமா உற்சாகமா இருப்பீங்களே அப்படின்னாரு இல்ல இன்னை காலெல்லாம் இது வந்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் அன்னைக்கே பண்ணி எனக்கு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எனக்கு கடிதம் வந்துடுத்து இந்த மாதிரி உன்னுடைய கான்ஃபிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் அட்வைஸ் ரிமார்க்கை வந்து எடுத்தாச்சு நீக்கியாச்சு இனிமேல் இந்த எந்த அதிகாரியும் உடல் ஊனத்தை பற்றி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு உத்தரவும் போட்டாங்க ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு பெரிய மாற்றம் அது பெரிய மாற்றம் தான் அது பணி நிமித்தமாக நாட்டின் முதல் குடிமகன் தலை குடிமகன் ஜனாதிபதி அவர்களையே நேரில் சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க இவரை மாதிரி இன்னும் எத்தனை விஐபிக்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அவங்க கூட நடந்த சுவையான சம்பவங்கள் சொல்ல முடியுமா அது எல்லாமே எனக்கு இப்போது நினைவுக்கு கொண்டு வர முடியுமான்னு தெரியல அப்துல் கலாம் சார் அவர் வந்து அவர் முதன் முதல்ல இந்த வானவில் நிகழ்ச்சியில் நான் பார்த்த போது அவர் சந்தித்தேன் முதல் முதல்ல சந்தித்தது அதுவும் வழக்கறிஞர் ரவியினுடைய அமைப்பு தான் பாரதிக்காக எடுக்கும் விழா விழா அதில் வந்து அவர் அவரை கூப்பிட்டுருந்தாங்க அது அவர் ஜனாதிபதி யாரத்துக்கெல்லாம் முந்தி அப்போ அவர் வந்து என்னுடைய காலில் அப்போ நான் போட்டுருந்த கேலிபர்ஸை பார்த்துட்டு என்ன நீங்கள் இதெல்லாம் பழைய மாடலாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த வயிற்றை தூக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி நடக்கிறீங்க உடம்பு தூக்கிட்டு நடக்கிறதே சிரமம் இப்போ எல்லாம் வந்து நிறைய உங்களுக்கு இதில் வர்றது நீங்கள் ஏன் இது பண்ணிக்கிறீங்க ஃபைபர் கிளாஸ்லாம் கூட வர்றது அப்படின்னாரு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார் நான் டிஃபென்ஸில் கேட்டு பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு போய் கேட்டு பார்த்து டிஃபென்ஸில் போய் லெட்டர் எழுதி எனக்கு ஒரு காப்பி வர அனுப்பிச்சார் சாதாரண மனுஷர் கிடையாதுங்க அவர் ஆனால் இப்போ நான் வந்து ஃபைபர் கிளாஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் அப்துல் கலாம் அவர் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் தான் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லைட் வெயிட் மெட்டலில் அதனுடைய பாடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பறக்கிற மாதிரி லைட் வெயிட் மெட்டலில் வந்து கேலிபோஸ் தயாரிப்பதற்கு அவர் தான் வந்து காரணமாக ஸோ நீங்கள் தான் அதற்கு காரணமாக இருக்கேன் அது உண்மைதான் அது அதுக்கு காரணம் அது அவரே கூட சொன்னார் அதுக்கு பிறகு ஒரு தடவை போன போது நான் வந்து கூட்டத்தில் உட்காந்துருந்தேங்க என்ன மேடையிலேருந்து கூப்பிட்டு என்ன ஆனர் பண்ணார் அவர் இப்போ கூட அதனால் நம்ப முடியலை மேடையில் என்னை கூப்பிட்டு என்னக்க ஒரு ஒரு பொன்னாடை ஊற்றி அனுப்பிச்சார் நான் வந்து ஒரு தடவை டெல்லிக்கு போயிட்டு இருந்த போது அப்போ ஹைதராபாத் போயிட்டு தான் டெல்லிக்கு போவோம் ஃப்ளைட்டு அந்த காலத்தில் அப்போ ஹைதராபாத்தில் போய் எனக்கிட்ட ஹைதராபாத்லேருந்து ஏறும்போது ராஜீவ் காந்தி ஜெயில் சிங் மூப்பனார் மூணு பேரும் ஏறுறாங்க நான் உட்காந்துருந்த நாற்காலிக்கு ஜஸ்ட்டு முன் இருக்கைக்கு இருக்கைக்கு ஜஸ்ட்டு முன்னாடி ராஜீவ் காந்தியும் ஜெயில் சிங்கும் உட்காடுறாங்க மூப்பனார் வந்து அந்த காலத்தில் புகைப்பிடிப்பார் அப்போ விமானத்தில் புகைப்பிடிக்கிறதுக்குன்ன
வருங்கால பிரதம மந்திரியும் வருங்கால ஜனாதிபதியையும் ஒரே இடத்துல பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் ஆட்டோகிராஃப் கொடுப்பீங்களான்னு என்னுடைய டிக்கெட்டு மேலே அந்த ஆட்டோகிராஃபில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாங்க அவங்க அதுக்கு அதோட நிற்கலை அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த க்ஷணம் ராஜீவ் காந்தி உள்ள போய் காக்பீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டாரு பைலட்டாக இருந்தார்ல நேர காக்பீட்டில் போய் அபிமானியோட உட்காந்துட்டார் அவர் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து கீழே விமானம் டெல்லியில் இறங்கி நான் கீழே இறங்கும்போது ஒரு கை நீளுது மே ஹெல்ப் யூ நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணலாமான்னு திரும்பி பார்த்தா ராஜீவ் காந்தி மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அதுக்கு பிறகு கீழே வந்த பிறகு மூப்பனார் சார் எங்கிட்ட கேட்டாரு நீங்கள் உங்களை வேணா எங்கேயாவது கொண்டு வரணும்னா உடனே என் வண்டியில் என்ன இல்லை இல்லை எனக்கு வண்டி வந்துடுது அப்படின்னு அது அது அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் அந்த மாதிரி பல அனுபவங்கள் பார் வேலை நிமித்தமாகவும் தற்செயலாகவும் பல நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு நாளைக்கு இந்த இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் நான் சாப்பிட போயிருந்தேன் நான் என்னுடைய நண்பரும் சாப்பிட்றதுக்கு உள்ள நுழையிறோம் பிபி சிங் வெளியில் வராரு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரோட ஹோட்டலுக்கு வெளியே அப்போ நான் சொன்னேன் சார் ஐ எம் ஹாப்பி டு சீ த ஃபியூச்சர் ப்ரைம் மினிஸ்டர்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னு கை கொடுத்தாரு அவர் என்ன ஒரு அதே மாதிரி நம்ம மன்மோகன் சிங் சார் அவர் வந்து பிளானிங் கமிஷன் மெம்பராக இருந்தபோது இங்கே இதே சென்னை ஹோட்டல் ஒரு ஹோட்டலில் நான் அவரை மீட் பண்ண போயிருந்தேன் இதே மாதிரி ஒரு பத்து இது அவருடைய ஸ்பீச் காப்பியை வாங்கிறதுக்காக போன போது முதல்ல என்ன லிஃப்டில் ஏற சொல்லி அவர் மேலே ஏறி போனார் அது மறக்கவே முடியாத ஒரு பல சம்பவங்கள் இருக்குது அது வந்து நெகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் அதே மாதிரி கலைஞர் கருணாநிதி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு உலக ஊனமுற்றோர் ஆண்டாக கொண்டாடினாங்க எண்பத்தி மூணில் அப்போ வந்து நான் வந்து ஜெயசீலன் வந்து நம்ம நம்ம நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த ஜெயசீலன் என்ன அழைச்சு எம்ஜிஆர் தான் பண்ண எம்ஜிஆர் தான் போயிருந்தார் அதுக்கு பிறகு ஒரு உடல் ஊனமுற்றோர் நாள் அன்னைக்கு நானும் என் மனைவியுமா சென்னையில் பல உடல் ஊனமுற்ற சிறுவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு ராஜ்பவனுக்கு போனோம் செக்ரட்டேரியட்டுக்கு போனோம் முதலமைச்சரை பார்த்தோம் அப்போ கலைஞர் தான் முதலமைச்சர் எங்களை வரவேற்று எல்லாருக்கும் இனிப்பு கொடுத்து எல்லா ஊனமுற்ற குழந்தைகளையும் தட்டி விட்டு அவர் பண்ணார் அது மறக்கவே முடியாத ஒரு இன்னொரு நிகழ்வு எங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப நன்றி சார் சார் இட் வாஸ் அ பிளஷர் டாக்கிங்